Nearly 4,000 meters down in the murky depths of the Atlantic, the Titanic. People are so enthralled with Titanic that it became a must-do dive. I read an article that said there are three words in the English language that are known throughout the planet, and that's Coca-Cola, God, and Titanic. We made it. Finally made it. From the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone of the Titan submersible. As somebody who studied the, the meaning of Titanic, it's about warnings that were ignored. And here we are again, and at the same place. You know, now there's one wreck lying next to the other wreck for the same damn reason. Did I miss them? I don't really, really miss them. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ പോയ ടൈറ്റാൻ എന്ന ഷിപ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു ടൈറ്റാനിക് അവശിഷ്ടം കാണാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയ ടൈറ്റൻ ജലപേടകത്തിലെ അഞ്ചു പേരും മരിച്ചുവെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി താഴ്ചയിൽ ടൈറ്റൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പേടകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നാണ് യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചത് ഈ ഷിപ്പിൽ സഞ്ചരിച്ച അഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഓഷൻ ഗേറ്റിന്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയും ഈ ഷിപ്പിന്റെ നിർമ്മാതാവുമായ സ്റ്റോക്ടൺ റഷ് ഈ അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റാക്ടൺ റഷ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പോലെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് മൂത്ത് ക്യാഷിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂത്ത് ആളുകളെ കെണിയിലാക്കി കടലിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടു കൊന്ന ഒരു സൈക്കോ മാത്രമാണോ സ്റ്റാക്ടൺ റഷ് ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു സ്ക്യൂബ ഡൈവർ ആയിരുന്നു ധാരാളം തവണ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഡൈവ്സ് നടത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു മിക്ക സമുദ്ര പരിവേഷകരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സമുദ്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു And because of that, I think is one of the big things. And what I wanted to do with the business was just move the needle, get people excited about the ocean, explore the ocean. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സബ്മേഴ്സിബിൾ ടൈറ്റാന്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം സമുദ്ര അടിത്തട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റിയ പത്തോളം സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പുകളെ ലോകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പുകൾക്ക് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ വൃത്താകൃതിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രഷർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ടൈറ്റാനും നമ്മുടെ ജെയിംസ് ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ കടലിന്റെ അടിയിൽ പോയ ഷിപ്പും ക്യാബിൻ മാത്രമേ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ളൂ എല്ലാ സബ്മേഴ്സിബിളുകളും പല ആകൃതികളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടൈറ്റാൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പുകളും ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണ് ഞെങ്ങി ഞെരിഞ്ഞ് കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടു പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ഈ ഷിപ്പുകളിലെ യാത്രാ ചിലവും കോടികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുർഘടം പിടിച്ചതും അപകടകരവും അപ്പോഴാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഒരുവിധം കംഫർട്ടായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈറ്റാൻ ഷിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ടിക്കറ്റിന് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതാണോ ഇത്ര ചെലവ് കുറവ് എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഇതാണ് എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ടൈറ്റന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കേസായി കോടതി വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ അത് ഉന്നയിച്ചവർക്കായില്ല ടൈറ്റാൻ വിജയകരമായി സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയതോടു കൂടി ആരോപണങ്ങളെ എല്ലാവരും അപ്പാടെ അവഗണിച്ചു രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ ടൈറ്റാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യാത്രികരുമായി കണ്ട് വിജയകരമായി മടങ്ങിയെത്തി ടൈറ്റാനിക് കാണുക മാത്രമല്ല ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് മറ്റ് സമുദ്രയാത്രകൾ നടത്തുകയും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഓക്ഷൻ ഗേറ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിന്റെ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങളായതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടൈറ്റാൻ വിജയകരമായി അതിൻ്റെ യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്റ്റോക്ടൺ റഷ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ടൈറ്റാനിക്കിന് സംഭവിച്ച അതേ അപകടം ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അത് ടൈറ്റാനും സംഭവിച്ചു എന്ന് പലവരും പറയാനുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ടൈറ്റാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് നടത്തണം കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം അപകടം ഉണ്ടായ ശേഷം ഈ നിർദ്
കടലിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗവേഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറിയതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് കടലിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങനെ ലോഹങ്ങൾ ജീർണിക്കുന്നു അവക്കെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അത് വ്യക്തമായി ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നിന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഹോലോമോണസ് ടൈറ്റാനിക്ക് എന്ന ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല ടൈറ്റാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ടൈറ്റാനിൽ കാർബൺ ഫൈബറും ടൈറ്റാനിയവും ഗ്ലാസും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് തരം വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം ഈ ലോഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചതിലുണ്ടായ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ഈ വാദങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിർ അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റീസ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ടൈറ്റനും അതിലെ യാത്രികർക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയില്ല അതിന് യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയോ കനേഡിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയോ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നേവി ഈ വാക്ക് പറയുന്നോടം വരെ അതായത് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ടൈറ്റാനിക് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നോടം വരെ വേറൊരു വീഡിയോസോ ചാനൽ ചർച്ചകളോ അത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകാം എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും അവർ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചു ദിവസം കോടികൾ മുടക്കി അവർക്കായി തിരച്ചിലുകൾ നടത്തി എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം നേരത്തെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ടൈന ടൈറ്റാനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഷൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം മുതൽ കാറ്റസ്ട്രോഫിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊരു വാർണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതും കമ്പനി റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈറ്റാൻ ഒരുപാട് ഡൈവുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യവും കൂടി വെച്ച് ചിലവർ പറഞ്ഞു ടൈറ്റാൻ ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ തവണ മാത്രം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് വരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷിപ്പ് ഒന്നുകൂടെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണമായിരിക്കാമെന്ന് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായിട്ട് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി സംഭവിച്ചതെന്ന് പിന്നെ ഈ ഷിപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പോൾ ഹെൻഡ്രെ നാഗലേറ്റ് നാഗലേറ്റ് എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വേറെന്തോ ആണ് എനിക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് എൻ്റെ നാക്കിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് കാരണം ചില വേർഡ്സ് ഒന്നും വഴങ്ങത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് സോറി പറയുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പല വേർഡ്സും കറക്റ്റായിട്ടല്ല പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീപ് സി എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ഇദ്ദേഹം നേവിയുടെയും പല പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളുടെയും സബ് മറൈൻസും സബ് മേഴ്സിബിൾസും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹം കടലിൽ തകർന്നു വീണിട്ടുള്ള മിക്ക പ്ലെയിനുകളും ഷിപ്പുകളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് തവണ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് റോബോട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ പീസുകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ടൈറ്റാനിക് എക്സ്പേർട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ മിസ്റ്റർ ടൈറ്റാനിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നതോടുകൂടി ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതോടുകൂടി ഓക്ഷൻ ഗേറ്റിൽ നേരത്തെ ടൂറ് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചാനൽ സെർച്ചുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായി അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഈ ഷിപ്പ് ഓടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായത് എന്നാണ് അത്രയും അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ അപകടങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര വിഷമായി
ഒക്കെ സാഹസികനായിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായ മരിയാന ട്രെഞ്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്പേസിൽ ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്ന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ അപകടത്തിൽ പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എവറസ്റ്റും കൂടെ കയറിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ് ഇനി പലവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ റിസോർച്ച് ബേസിലേക്കൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ വലിച്ചഴയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ടൂറിസം ആക്കണോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഓഷൻ ഗേറ്റൊക്കെ ഒരു റിസോർച്ച് ബേസിലുള്ള കമ്പനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ജീവന് ഒരു ഉറപ്പും തരാത്ത ഇത്തരം കമ്പനികൾക്കൊക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻ എടുക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ അറിവിൽ ഓക്ഷൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻസും എടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് വരെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് റിസർച്ച് ഫീൽഡുകളൊന്നും അധികമില്ല പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഷൻ ഗേറ്റ് പോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും ഇതുപോലെ ടൂറിസം പദ്ധതികളുണ്ട് അവരൊക്കെയും ആളുകളെയും കൊണ്ട് കടലിൽ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാർ പോകാനിരിക്കുന്ന വെർജിൻ ഗാലക്ടിക്സിൻ്റെ സ്പേസ് ടൂറിസം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഹാമിഷ് ഹാർഡിങ്ങും ഇതിൽ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്താനിരുന്ന ആളായിരുന്നു വെർജിൻ ഗാലക്സീസിൻ്റെ സ്പേസ് ടൂറിസം അതും ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാസ പോലെയുള്ള സ്പേസ് ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യണം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്രയും കാലതാമസം എടുക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ന്യൂസിൽ ഇനി ഒരു ആറ് മാസവും കൂടി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനാല് വർഷം ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ചെന്നിറങ്ങുക അപ്പോൾ വെർജിൻ ബഹിരാകാശത്ത് കൂടിയുള്ള ഗതാഗതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്പേസ് ലൈനറുകളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അത് പ്രായോഗികമാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന തടസ്സങ്ങളിലൊന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുകയും തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുക എന്നതാണ് ആ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പേസ് ടൂറിസം എന്നൊരു പദ്ധതി തന്നെ ഒരാശയം തന്നെ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളെ ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ച് ഒരു ട്രയൽ എന്നതുപോലെ ഒരു 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 ഗവേഷണ ഉപാധി എന്നതുപോലെ ബഹിരാകാശത്ത് അയക്കുകയും തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അത് നിരന്തരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിയുന്നതോടുകൂടി ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള റീ എൻട്രിയും ഏറ്റവും ലളിതമായി ഏറ്റവും സുഖകരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വെർജിൻ ഗാലക്ടിക്ക് മാറും അതിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് തുടർന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് കൂടിയുള്ള ഒരു ലൈനർ സ്പേസ് ലൈനർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്കരമാവില്ല എന്ന ചിന്ത ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആശയമാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഫീൽഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെ ഭാവിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അതായത് ഭാവിയിൽ അതിലുള്ള ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ആളുകളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത് ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരിക്കാം ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ ഒരു ബോഡിയും കിട്ടും പൈസയും കിട്ടും ക്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പം അവർ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ് അവർക്കിത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ സ്ഥലം മേടിച്ചിടാം ചൊവ്വയിൽ പിന്നെ എന്താ പണ്ട് ഞാൻ ബാലരമയിൽ വായിച്ചതാണ് സീക്രട്ട് ഹോംസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് വെറും വീടുകളല്ല കേട്ടോ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ
സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും കടലിൻ്റെ അടിയിൽ പോകുന്നതും ബഹിരാകാശത്ത് പോകുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ടൈറ്റനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് ആ ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതിന് ഒരുപാട് പരി പരീക്ഷണങ്ങളല്ല അതിനൊരുപാട് പരിശീലനമൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നോക്കി ഡേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് അടച്ച് കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലേ ആ പേടിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ആറ് മാസം മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൽ അവർ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും an experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury disability emotional trauma or death where do i sign ഇതവർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ കമ്പനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്ന് സോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ കൂടെ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റാൻ്റെ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ആറ് മാസം മുന്നേ നടന്ന യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇവർ ഇവർ ഒരു കോടീശ്വരി ഒന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരിയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കടലിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ശരിക്കുമുള്ള ടൈറ്റാനിക്ക് കാണണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി അവർ മുപ്പത് വർഷം പൈസ സ്വരുക്കൂട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ടൈറ്റാനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് സോ ഇതൊന്നും പൈസയുടെ മാത്രമല്ല ടൈറ്റാന അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ടു പേരാണ് ബിസിനസ് മാനായ ഷഹാദ ദാവൂദും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള മകൻ സുലൈമാനും പിതാവായ ഷഹാദ ദാവൂദും മകനെ നിർബന്ധിച്ച് യാത്രയ്ക്ക് കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് എന്ന ന്യൂസുകളിൽ വന്നിരുന്നു അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും സുലൈമാൻ്റെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റീന ദാവൂദിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബി ബി സി ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവരും ഭർത്താവായ ഷഹാദ ദാവൂദും കൂടി പോകാനായിട്ടിരുന്ന ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് എന്ന് അതായത് ഇവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ സുലൈമാൻ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ സീറ്റ് സുലൈമാന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റാൻ യാത്രയാകുമ്പോൾ ഇവർ ടൈറ്റാൻ്റെ മദർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ പ്രിൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓഷൻ ഗേറ്റിനെയോ സ്റ്റോക്ക് ടൺ റഷ്യനെയോ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടത്തിയ ഇൻവേഷൻ ഇപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉദ്ദേശമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കഴിവിനെയും അവരുടെ അറ്റംപ്റ്റിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അപകട സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയ വാർണിങ്സുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ പാടെ അവഗണിച്ചതും ന്യായീകരിക്കാനാവുകയില്ല ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് വാർണിങ്സിനെ ഒരിക്കലും നിസാരമായി തള്ളിക്കളയരുത് ചെറിയൊരു അസർദ്ധ മതി ഹീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയായി മാറാൻ സാഹസികതയൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ജീവൻ പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് മറക്കരുത് ഇതോടുകൂടി ടൈറ്റാനിക്കിനെ ആരും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോയി ആ ഇതിഹാസത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇന്നുമുണ്ട് ടൈറ്റാനിക് ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു കടലും കാലവും ചേർന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിനെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കഥകൾ കാലത്തെ അതിജീവിക്കും അതുപോലെ ടൈറ്റാനിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യാന്വേഷണങ്ങളും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷന്റെ ആഴങ്ങളിൽ കിടന്ന് ടൈറ്റാനിക് ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തെയും സാഹസികരെയും കൊതിപ്പിച്ചുകൊ